హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వైద్యన్ తెలుగు ట్రావెలర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ధవళేశ్వరంలోని కాటన్ మ్యూజియం చూడడానికి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్ ఇది కాటన్ ద్వారా గారు ప్రాజెక్ట్ డ్యామ్ ఎలా కట్టారో మొత్తం అంతా ఈ మ్యూజియంలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు మొత్తం చూపిస్తాను ఇది ఎంట్రీ అనమాట బయట నుంచి మ్యూజియంలోకి వెళ్ళే ఎంట్రీ ఇలా ఉంది మనం ఇటువైపు నుంచి రావాలి ఫ్రెండ్స్ ఆ పైనుంచి ఏమో బొబ్బర్లంక అటువైపు వెళ్ళే రూట్ అది దాని కింద నుంచి ఫ్లైఓవర్ కింద నుంచి దారి ఉంటుంది అక్కడ నుంచి లోపలికి వస్తే కాటన్ దారి మ్యూజియంలోకి ఎంట్రీ అవ్వ అవ్వచ్చు ఇది ఎంట్రీ టికెట్ ఫ్రెండ్స్ లోపలికి ఎంట్రీ అవ్వగానే మనకి టికెట్ తీసుకోమని అడుగుతారు టెన్ రూపీస్ ఫర్ హెడ్ కెమెరాకి అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అలాగే బైక్ పార్కింగ్కి అయితే ఎటువంటి ఫీజు మనం చెల్లించక్కర్లేదు ఫ్రీ పార్కింగ్ ఇది మ్యూజియం బయట ఓపెన్ ప్లేస్ ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా గార్డెన్ లాగా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది ఫ్యామిలీతో పాటు వస్తే చిల్డ్రన్స్ కూడా ఆడుకుంటాకి ఇక్కడ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇదంతా బయట సైడ్ గార్డెన్ అనమాట చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మన కళ్ళ ముందు ఉన్న హౌస్ టూ లేయర్స్ హౌస్ ఇది ఇది కట్టి సుమారు నూట ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు అయింది ఇది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగులో కట్టారు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని కాటన్ గారు ఆఫీస్ కింద కూడా వాడుకున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫస్ట్ లేయర్లో బాల్కనీ ఏరియా నుంచే పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయో కాటన్ గారు కాటన్ గారు చూసేవారంట ఫ్రెండ్స్ ఈ యంత్రాన్ని చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది నీటి ఆవిర యంత్రం అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని కృష్ణా నది బ్యారేజ్ గేట్లు రివిట్ల కోసం ఉపయోగించారంట ఫ్రెండ్స్ ఆనాడు దీన్ని ఇక్కడ మ్యూజియంలో పెట్టడం జరిగింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ యంత్రం ఎలా ఉందో ఇది ఓల్డ్ మోడల్ అప్పుడు కాలం నాటి యంత్రం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఎంతో డెవలప్మెంట్ అవడం వల్ల లేటెస్ట్ మోడల్స్ ఎన్నో వచ్చినాయి ఇది ఓల్డ్ మోడల్లో అప్పుడు వాడిన యంత్రం ఫ్రెండ్స్ దీన్ని చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏంటని అనుకుంటున్నారు మీకు తెలిస్తే కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఇది జనరేటర్ అని చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ అప్పటి కాలంలో జనరేటర్ ఎలా ఉందో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది విద్యుత్తో నడిసి యంత్రాలని నడిపించడానికి దీన్ని వాడేవారు ఫ్రెండ్స్ ఇది జనరేటర్ ఓల్డ్ మోడల్ జనరేటర్ అని చెప్పాలి ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎడ్ల బండి లాగా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇది ఎడ్ల బండి కాదు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని పెద్ద పెద్ద దొంగలు ఐరన్ రాడ్స్ అలాంటివన్నీ మోసుకెళ్ళడానికి వాడేవారు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఈ యంత్రాన్ని చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనుషులతో మనుషులు తిప్పితేనే తిరిగి ఒక స్టోన్ అనమాట ఇది ఇది పాతకాలపు గొడ్డలు అయినా కొనుపాలు అలాంటివి ఏమన్నా వర్క్ చేసి చేసి మొద్దు మారిపోయిన వాటిని పొదును పెట్టడానికి వాడేవారు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని అటువైపు ఉన్న రాడ్ని మనుషులు తిప్పుతూ ఉంటుంటే ఈ స్టోన్ తిరుగుతుంది అనమాట దాని ద్వారా దీని మీద పొదును పెట్టుకుంటాకి ఉపయోగించేవారు ఈ పిక్చర్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ పిగ్లో ఉన్న విధంగానే ఒక షాట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ అది ఎక్కడో మీకు తెలిస్తే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఈ 
మ్యాపింగ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ గోదావరి ఎలా పుట్టింది ఎక్కడ పుట్టింది అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆరు వేల అడుగుల ఎత్తు ఐదు వందల వర్షపాతముల గల పడమటి కనుమల్లో గోదావరి అమ్మ పుట్టింది బొంబై నగరానికి ఈశాన్యంగా డెబ్బై మైళ్ళ దూరాన్న అరేబియా సముద్రానికి యాభై మైళ్ళ దూరమునకు నాసిక్కు చేరువుగా ఉన్న త్రయంబకము అనే స్థలములో పుట్టి ఆగ్నేయంగా ఉన్న పీఠభూమిపై జారి ఒక లక్ష పన్నెండు వేల మైళ్ళు అరణ్యం నుంచి వచ్చిన వాన నీటితో తొమ్మిది వందల మైళ్ళు దూరం ప్రయాణం చేసి తూర్పు కనుమలతో త్వరబడి చివరకు బంగాళాఖాతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సముద్ర తీరామున కలుస్తున్నది ఈ పిక్చర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ రెడీమేడ్ గేటు మన డ్యామ్ గేట్ ఎలా ఉందో దాన్నే రెడీమేడ్ గేట్ కింద మనకి డిస్ప్లే చేయడానికి డిజైన్ చేశారు అది ఇక్కడ మన డ్యామ్ గేట్ ఒరిజినల్ గేట్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంది ఈ గేటు మ్యూజియంలో ఉంది కంపల్సరీగా ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ వీడియోలో దీన్ని చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది అధిక మొత్తంలో సిమెంట్ రవాణాకి ఉపయోగించారనమాట డ్యామ్ నిర్మాణంలో సిమెంట్ రవాణా కోసం దీన్ని ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించేవారు దీన్ని చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది డ్యామ్ ఛాంబర్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఇది ధవళేశ్వరం ఎట్ పైప్ వాటర్ వదలాలనేది నిర్ణయించేప్పుడు గేట్లు ఓపెన్ చేసేవారు అనమాట దీన్ని ఛాంబర్ అంటారు ఇప్పటికీ కూడా నిర్మాణం చేసిన ఇన్ని సంవత్సరాలకి కూడా ఇప్పటికీ రన్నింగ్లోనే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది చేపలు అవన్నీ అమ్ముతూ ఉంటారు మన బ్రిడ్జ్ ఎక్కాక అదే ఫ్రెండ్స్ ఇది దీన్ని చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్కి చాలా మట్టుకు తెలీదు తెలియని పేరు ఇది దీన్ని బల్ల కట్టు అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇది దీని మీద పెద్ద పెద్దవన్నీ బరువైన వస్తువులు తీసుకెళ్ళేవారు అప్పట్లో ఇది ఎంతమందికి తెలుసో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్
బ్రిడ్జ్ నిర్మాణంలో లేనప్పుడు ప్రజలు ఎలా వెళ్ళేవారు ఫ్రెండ్స్ అవతల వైపుకి యువతల వైపుకి ట్రావెల్ ఎలా చేసేవారు ఇందాక మీకు ధవలాశ్వరం ఛాంబర్ చూపించాను కదా ఫ్రెండ్స్ అదే ఇది ఇందులోకి పెద్ద పెద్ద నావలు వచ్చి ఆగేవి అనమాట రవాణా సౌకర్యం లేనప్పుడు ఈ నావల ద్వారానే ప్రధాన రవాణా చేసేవారు అప్పుడు ఇది మీ అందరికీ గుర్తే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మన పట్టి సీమ అప్పట్లో అలాగ ఉండేది
కాటందూర గారు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఫొటోస్ ఈ మ్యూజియంకి కంపల్సరిగా వచ్చి వీక్షించండి ఫ్రెండ్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది అసలు బ్రిడ్జ్ ఎలా కట్టారు ఎందుకు కట్టారు ఎప్పుడు కట్టారు ఏమేమి వాడారు చాలా ఎక్సలెంట్గా మనకి కళ్ళకు కట్టినట్టు ఇక్కడ పెట్టారు ఫ్రెండ్స్ డిస్ప్లే చేశారు ఇది కడిపు లంక అటువైపు వెళ్ళే దారికి సైడ్నే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ లేదంటే ధవ ధవలేశ్వరం బ్రిడ్జ్ మీదకి ఎక్కగానే కిందకి వెళ్ళే రూటు కిందకి వెళ్ళే రూట్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మ్యూజియం అంటే ఎవరైనా చెప్తారు ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరిగా ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి చూస్తే మన హిస్టరీ ధవలేత్రం బ్యా బ్యారేజ్ హిస్టరీ మొత్తం తెలుస్తుంది కిందే కాకుండా పైకి ఎక్కడానికి మెట్లు కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ లేయర్లోకి వెళ్తే పైన చాలా ఫొటోస్ చాలా వస్తువులు కూడా ఉన్నాయి చూడండి అప్పట్లో పనులు ఎలా చేయించేవాళ్ళో జనాలు ఎలా చేసేవాళ్ళో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మిషనరీ ఉపయోగించి ఓన్లీ మ్యాన్ పవర్ తోటే నిర్మించిన గొప్ప ప్రాజెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది కాటన్ గారు నిర్మించిన ప్రాజెక్టుల్లో మంది నెంబర్ వన్ ప్రాజెక్టు నిజంగా ఆయన గారు ఆ రోజు అలాగ ఆలోచించి ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మించకపోతే ఈ రోజుని వేరే విధంగా ఉండేదేమో చెప్పలేము నిజంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే సత్యశ్యామలం చేసిన కాటన్ దొర గారికి నిజంగా హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఈ వీడియో కనుక మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ని వైజియన్ తెలుగు ట్రావెలర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే లైక్ చేసి పక్కనున్న బెల్ బటన్ని నొక్కండి ఫ్రెండ్స్ చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చూస్తే మనం ఇంకెన్నో వీడియోలు తీయడానికి నాకు సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ అలాగే నా ద్వారా మీరు చూడవలసిన వీడియోస్ కానీ ప్లేసెస్ కానీ టెంపుల్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే కనుక కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ నా ద్వారా నేను కంపల్సరిగా మీరు కోడిన విధంగా మీరు చెప్పిన ప్లేసెస్కి వెళ్ళి వీడియోస్ తీసి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ అలాగే ఈ మ్యూజియం ఓపెనింగ్ టైం వచ్చి నైన్ థర్టీ ఫ్రెండ్స్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఏమో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ క్లోజ్ అయిపోద్ది ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చి టెన్ రూపీస్ కెమెరాస్ కానీ అలాగే పెద్ద పెద్ద వీడియోస్ కెమెరాస్ కానీ ఏమన్నా తీసుకొని వస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దానికి ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి వస్తుంది సండే అయితే ఎక్కువ పీపుల్ వస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడికి ఇది ధవలేశ్వరం ఏరియాలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ బొబ్బర్లంక ఎక్కి బ్రిడ్జ్ కింద ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది అటువైపు నుంచి అయితే మన కడిపు లంక కడిగి వెళ్ళే దారి పక్కనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి దారి ఉంటుంది లోపలికి వెళ్ళగానే మ్యూజియం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో తుఫాన్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఆ తుఫాన్కి మన రాజమండ్రి గురైన అప్పుడు తీసిన ఫొటోస్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఆ 
తుఫాన్ తీవ్రతలోకి గురైన మన పుష్కర్ ఘాట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు పుష్కర్ ఘాట్కి ఇప్పుడు పుష్కర్ ఘాట్కి చాలా వేరియేషన్ ఉంది ఆ స్తంభాలకే మెయిన్ గేట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ శిలా స్తంభం ఫ్రెండ్స్ ఇది వీళ్ళందరూ కూడా మన బ్రిడ్జ్కి ఇంజనీర్స్ ఆర్కిటెక్చర్స్ అలాగే మన బ్రిడ్జ్ నిర్మాణంలో ఎంతో ఇది కాటన్ గారు ఫ్రెండ్స్ మన ధవలేశ్వరం బ్యారేజ్ నిర్మాణ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరూనే వీళ్ళ ముగ్గురు అయితే మన భారతదేశం నుంచి మనం గర్వించగల ఇంజనీర్స్ వీళ్ళ ముగ్గురు ఇదే ఫ్రెండ్స్ మనం వీడియోలో ఫస్ట్లో మాట్లాడుకున్నట్టు గార్డెన్ ఏరియా అలాగే చిల్డ్రన్స్ అందరూ ఆడుకుంటాకి ప్లే గ్రౌండ్స్ అవి కూడా ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఇదే అదిగోండి ఫ్రెండ్స్ నేను చూపించింది పైనుంచి బొబ్బర్లంకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ఆ బ్రిడ్జ్ పైనుంచి అలాగే ఈ పక్కనే నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఈ పక్కనేమో మన కడియపులంక వామగిరి అటువైపు వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రూట్ అంతా కూడా ఆ రూట్కి వెళ్తుంది దీనికి పక్కనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మ్యూజియం అంటే ఎవరైనా చెప్తారు సండే అయితే క్లౌడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది కాటన్ గారు వారు వాడిన గుర్రం స్టాట్యూ ఫ్రెండ్స్ ఇది 